সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলা টিভির মানসিক রোগ নিয়ে নিয়মিত আয়োজন মনের জানালা দেখবার জন্য অনুষ্ঠানটি নিবেদিত হচ্ছে মনোভবন সেন্টারের সৌজন্যে শরীর এবং মন দুটি আলাদা সত্তা হলেও একটির উপরে কিন্তু আরেকটির প্রভাব রয়েছে এবং এই কারণে কিন্তু মানুষ সুখে কিংবা অসুখেও পড়ে প্রিয় দর্শক মানসিক রোগগুলোর মধ্যে একটি অন্যতম সমস্যা যেটাকে চিকিৎসা পরিভাষায় বলা হয় সিজোফেনিয়া খুব সম্ভবত সিজোফেনিয়া রোগীদেরকেই আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পাগল বলে থাকি প্রিয় দর্শক আসলে কি পাগল বলা ঠিক কিনা সিজোফেনিয়া রোগী কারা কিভাবে আক্রান্ত হয় এই ম্যানেজমেন্ট কি এরা সামাজিকভাবে কিভাবে কর্মক্ষম থাকতে পারে ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়েই আজকে আমাদের আলোচনা এবং এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলার জন্য উপস্থিত আছেন আমাদের দেশের একজন খ্যাতিমান মানসিক রোগ এবং মাদকাশক্তি নিরাময় বিশেষজ্ঞ যিনি ঢাকার মিরপুরের ডেল্টা মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালের মনোরোগ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগ বিভাগের প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ হাওনুর রশিদ ডাক্তার হাওনুর রশিদ আমন্ত জানাচ্ছি আপনাকে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ দর্শক আসুন তাহলে এই যে সিজোফেনিয়া হয়তো অনেকে এই শব্দটির সাথে পরিচিত সেই বিষয়টাই বিস্তারিত জানিয়ে আজকে আমাদের অতিথি ডাক্তার মোহাম্মদ হাওনুর রশিদের সাথে কথা বলে ডাক্তার হাওনুর রশিদ প্রথমে সিজোফেনিয়া তো একটা ইংরেজি শব্দ নিশ্চয়ই এটার যদি বাংলা আমরা একটা অর্থ করতে চাই তাহলে এটাকে আপনি কি বলবেন আসলে সিজোফেনিয়ার বাংলা করা সম্ভব না কারণ এটা এরকম কোনো সিজোফেনিয়ার বাংলা বের হয়নি সিজোফেনিয়া কে সিজোফেনিয়া নামেই বলতে হবে সিজোফেনিয়াকে আমরা বলতে পারি যেটা যে মেজর সাইকাট্রিক ইলনেস অথবা গুরুতর মানসিক রোগ যদি বলি গুরুতর মানসিক রোগ এটা আমরা এখন এখন যে বদ্ধ পাগল এটাই টার্মটা ইউজ করা সাইকাট্রিতে করা যায় না হুম আমরা যেটা ইউজ করতে পারি যে গুরুতর মানসিক রোগ এটা এই এটা ইউজ করা যাবে এটা মানসিক রোগের মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর যে কয়টা মানসিক রোগ আছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর মানসিক রোগ যেটা সেটাই হলো সিজোফেনিয়া কেন গুরুতর এটা গুরুতর এই কারণে কারণ এই এই মানসিক রোগেই যে সিমটমগুলা যে লক্ষণগুলা সেগুলাই সবচেয়ে বেশি প্রকট আকার প্রকট আকার ধারণ করে এবং এবং কর্মক্ষমতা কে একেবারে নষ্ট করে দেয় পেশেন্টের যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্যাপাসিটি যে তার রোগ সম্বন্ধে এটা থাকে না মানে রোগের সময় এবং কর্মক্ষমতা এবং এবং এটা একটা ব্যয় ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এটা একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস মানে কোনো সময়ই পেশেন্ট পুরোপুরি ভালো হয় না আচ্ছা এর বেস লাইন টাস্ক করে না মানে কোনো কোনো কখনই পুরোপুরি ভালো হয় না অন্যান্য মান মানসিক রোগ দেখা যায় যে কিছুদিন ভালো থাকে অনেক সময় বোঝাও যায় না যে যে তার কোনো মানসিক রোগ আছে যেহেতু কর্মক্ষমতা মানে মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয় এবং এই রোগীরা রোগের কারণে তাদের কাজের প্রতি কোনো রকম আসক্তি থাকে না কোনো রকম কাজের প্রতি আগ্রহ থাকে না এবং সিমটমগুলোও খুব ভয়াবহ হয় মেজর সাইকাট্রিক ইলনেসের মধ্যে এটাকে গুরুত্ব দিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়েছে তাহলে একটা মারাত্মক বা গুরুতর মানসিক রোগের মধ্যে একটি হচ্ছে সিজোফেনিয়া যেটা আজকে নিয়ে আমরা আলোচনা করছি এবং আপনি এই অনুষ্ঠানে আগের পর্বে বলেছেন যে বেশিরভাগ মানসিক রোগ বা কষ্ট বা সমস্যাগুলোই কিন্তু লঘু বা মাইনর সাইকাট্রিক ডিসঅর্ডার ওয়ান পার্সেন্ট মেজরের মধ্যে আজকে হচ্ছে একটি একটু জানতে ইচ্ছা করছে যে সিজোফেনিয়া রোগীরা কি মানে জন্মের পরেই এই ধরনের সমস্যা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে তার মানে জিনগত বা বাবা মার থেকে পায় নাকি জন্মের পরে অন্য কোনোভাবে এটা ডেভেলপ অবশ্যই একটি একটি জিনগত রোগ বংশগত রোগ তবে এটা দশ বছরের আগে প্রকাশ পায় না কারণ সিজোফেনিয়া রোগ হইল হলো একটা থটের ডিসঅর্ডার মানে তার থটের মধ্যে চিন্তার মধ্যে এটা ডিস্টর্শন হয় সেটা দশ বছরের আগে প্রকাশ পায় না তেমন একটা সেই জন্য লক্ষণগুলো দশের আগে তেমন একটা বোঝা যায় না কিন্তু 
আর এনভায়রনমেন্ট এনভায়রনমেন্টটা পরে আসবে এনভায়রনমেন্ট একটা প্লে করবে কিন্তু মূল কারণ যদি বলা হয় সিজোফেনিয়ার যে সিজোফেনিয়া রোগের জন্য দায়ী এইটটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে হলো জিম এটা বিভিন্ন স্টাডিতে প্রমাণ করা হয়েছে যে সিজোফেনিয়া রোগের জন্য এইটটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রেই দায়ী হলো জিন এনভারনমেন্টটা সেই ক্ষেত্রে অনেক কম আচ্ছা আচ্ছা দেখা গেছে যে মনোজাইগটিক টুইনকে আলাদা এনভারনমেন্টে দিয়েও দেখা গেছে যে দুইজনের সিজোফেনিয়া হয়েছে মা বাবা হয়তো সিজোফেনি তার বাচ্চা যে হয়েছে চাইল্ড তারা সিজোফেনি হবে ধরে নিয়ে তাদেরকে দুইটা এনভারনমেন্টে দিছে ভিন্ন এনভারনমেন্টে কিন্তু দুইটা আলাদা করে দেওয়ার পরও দেখা গেছে যে প্রায় ছত্রিশ বছর ধরে স্টাডিটা করার পরও দেখা গেছে যে তাদের দুইজনেরই সিজোফেনিয়া ডেভেলপ করছে অত এতে বোঝা গেল যে এনভারনমেন্টকে চেঞ্জ করলেই যে সিজোফেনিয়াকে রোধ করা সম্ভব না সিজোফেনিয়ার এইটটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রেই দায়ী হইল জিন বা জেনেটিক আচ্ছা এটা 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 অন্য মানসিক রোগের ক্ষেত্রে যেমন এনভারনমেন্টটা বেশি ইম্পর্টেন্ট এখানে এনভারনমেন্টটা প্রথম না তাহলে গর্ভাবস্থায় কি এমন কোনো পরীক্ষা আছে যেটার মাধ্যমে জিনের পরীক্ষা করে কেউ জানতে পারবে যে তার সিজোফেনিয়াতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে গর্ভাবস্থায় এমনিওটিক ফ্লুইড পরীক্ষা করে কিছুটা বোঝা যাবে যে কোনো কনজেনিটাল অ্যানোমিলি ডেভেলপ করছে এটা বা আল্ট্রাসোনোগ্রাম যে এটা ফিটেল আল্ট্রাসোনোগ্রাম করে কিছুটা আন্দাজ করা যাবে যে সিজোফেনিয়া হচ্ছে কিনা এটা বোঝা যাবে না তবে কোনো কনজেনিটাল অ্যানোমিলি হচ্ছে এটা বোঝা যাবে হ্যাঁ এটা এইটুকু বোঝা যাবে আচ্ছা হুম এবং এর চেয়ে বড় কথা হলো যে 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 যারা সিজোফেনিক পেশেন্ট তাদের যে আমরা ম্যারেজ কাউন্সিলিং করি সেই সেইটা ইম্পর্টেন্ট তারপরে আমরা প্রেগনেন্সির সময় যে কেয়ারটা নিতে বলি অবস্টেটিক কমপ্লিকেশনসগুলো যদি কমায় আনতে পারি তাহলে দেখা যায় যে এই কিছুটা কমায় আনা সম্ভব আচ্ছা তাহলে বা আমার থাকলে নিশ্চয়ই অনাগত সন্তানের এটি হওয়ার সম্ভাবনা আশঙ্কা অনেক বেড়ে যায় আপনি যেটা কিছুক্ষণ আগে বললেন তাহলে কী অ্যাডভাইস দেন যে বাবা মা দুজনে সিজোফেনিয়া তাদের ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের ক্ষেত্রে বা সন্তান জন্ম নেওয়ার ক্ষেত্রে আপনাদের কী অ্যাডভাইস থাকে নিবে তারা এটা তো আমরা আমরা কোনো কাউন্সিলিং ম্যারেজ কাউন্সিলিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত কারোর উপর ইম্পোজ করে দিতে পারি না আমরা কাউকে বলতে পারি না যে আপনি বিয়ে করবেন না আবার কেউ বলতে পারি না বিয়ে করেন আমরা কেবলমাত্র ডাটাটা ফ্যামিলির কাছে বলি যে যে দেখা যায় যে যে দুজনের একজনের যদি সিজোফেনিয়া থাকে তাহলে চান্স অফ ট্রান্সমিশন হইল টুয়েলভ পারসেন্ট আর যদি বৌদ্ধ বৌদ্ধের থাকে তাহলে চান্স অফ ট্রান্সমিশন হয়ে যায় ফর্টি সিক্স পার্সেন্ট ফর্টি সিক্স অর্ধেক আচ্ছা তার অর্থ আপনি একটা যদি আপনার ছেলের যদি সিজোফেনিয়া থাকে তাহলে তাকে বিয়ে দেওয়ার সময় এমনভাবে খুঁজবেন যে ওই বংশে যেন সিজোফেনিয়া না থাকে এমন হইতে পারে আপনি যার সাথে বিয়ে দিয়েছেন তার সিজোফেনিয়া নাই কারণ আমরা জানি যে জিনের মধ্যে একটা আছে ফেনোটাইপ আর একটা জেনোটাইপ তার হয়তো জিনের মধ্যে আসে কিন্তু এক্সপ্রেস হয়নি তার অর্থ এই না যে তার রোগ নাই অত যে বংশে আসে রোগ সেই বংশে তাকে দেওয়া যাবে না আচ্ছা এইটা এই এই জিনিসটা আমরা করতে পারি আমরা বলতে পারি যে সিজোফেনিক পেশেন্ট দায়িত্ব পালন করতে পারবে না তাকে স্ট্রেস দিলে তার রোগ রিল্যাপস করবে তাকে সাপোর্ট বেশি দিতে হবে তাকে সহজ কাজে দিতে হবে কিন্তু বিয়ের কিছু বেনিফিটও আছে যেমন দেখা যায় যে ম্যারেড পার্সনদের মধ্যে সিজোফেনিয়া প্রোগনোসিস ভালো পাওয়া যায় আচ্ছা আচ্ছা অর্থাৎ কিছু বেনিফিটও আছে আর চান্স অফ ট্রান্সমিশন আমরা বলতেছি টুয়েলভ পার্সেন্ট নট হান্ড্রেড পার্সেন্ট অর্থাৎ আমরা কীভাবে বলি একজন কি যে আপনি বিয়ে করবেন না এটা বলো এইভাবে বলা হতো যাবে না তার মানে হচ্ছে গিয়ে যে ডেফিনেটলি সিজোফেনিয়া রোগীরা বিয়ে করতে চাইলে ওই বংশে মেয়ে কিংবা তার পরিবারের কারো সিজোফেনিয়া বা মানসিক রোগ আছে কিনা সেটা জানাটা খুব দরকার প্রয়োজন আচ্ছা আরেকটা ব্যাপার যে সিজোফেনিয়াকে লুকিয়ে কি বিয়ের ব্যাপারে মানে লুকিয়ে বিয়ে করা উচিত কি না না জানি বিয়ে না এটা মোটেও উচিত না এটা যদি লুকিয়ে যারা বিয়ে দিবেন দেখা যাবে পরবর্তীতে যে এটা তো জান বুঝতে পারবেই জানাজানি হলে ডিভোর্স হয়ে যাবে আচ্ছা অতএব ডেফিনেটলি জানি ডেফিনেটলি এটা জানি আমাদের আমার কাছে যারা پیشنট আছে তারা যারা অ্যাডভাইস চায় আমরা সব সময় বলি যে যে এটা আপনারা জানাবেন আমি রিসেন্ট একটা پیشنটের একটা মেয়ে پیشنট তার সিজোফেনিয়া আক্রান্ত তার গার্জিয়ানকে বলেছি 
যা আপনারা জানাবেন আচ্ছা তো ওনারা বলছে যে জানাইলে তো আমাদের কোন ছেলে রাজি হবে না বলে আপনি রাজি হোক না হোক সেটা পরের ব্যাপার আপনারা জানাবেন সৌভাগ্য হলো যে ওই মেটা একটা ছেলে পাওয়া গেছে তাকে জানানো হয়েছে আচ্ছা আচ্ছা এবং সে জেনেই তাকে বিয়ে করতেছে ডাক্তার হারুন রশিদ আমরা তো মাত্র আলোচনা শুরু করলাম আর অনেক কিছু জানার আছে একটু বিরতি নিয়ে নিচ্ছি প্রিয় দর্শক আলোচনা করছিলাম সিজোফেনিয়া নামক একটি গুরুতর মানসিক রোগ নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনায় উপস্থিত আছেন বিশিষ্ট মানসিক রোগ ও মাদকাসক্তি নিরাময় বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ হারুন রশিদ এই পর্যায়ে একটি বিরতিতে যাচ্ছি কিছুক্ষণ পরেই ফিরছি সঙ্গে থাকুন আবারও স্বাগত জানাচ্ছি মনোভবন সেন্টার নিবেদিত মনের জানালা অনুষ্ঠানটি দেখবার জন্য আজকে আমরা আলোচনা করছিলাম সিজোফেনিয়া নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা উপস্থিত আছেন ডাক্তার মোহাম্মদ হারুন রশিদ ডাক্তার হারুন রশিদ আমরা তো জানলাম যে বংশগতভাবে বা জিনগত একটা প্রভাব আছে এখন জানতে ইচ্ছা করছে ছেলে না মেয়ে কিংবা যে বা আমার আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভর করে সিজোফেনিয়া হওয়ার আশঙ্কা থাকে কি থাকে না মেল ফিমেল রেশিওদের মধ্যে দেখা যায় যে মেইলের সম্ভাবনাটা ফিমেলের চেয়ে বেশি মেল ফিমেল রেশিও দেখা যায় যে মেইলে বেশি ওয়ান পয়েন্ট মানে থ্রি ইস টু ওয়ান মানে মেইলে বেশি আর সোশ্যাল ইকোনমিক কন্ডিশনে দেখা যায় যারা সোশ্যালি ডিপ্রাইভড তারা তাদের মধ্যে বেশি হয় তারপরে স্লাম এরিয়াতে যেগুলাতে এগুলাতে বেশি হয় তারপরে সোশ্যাল আইসোলেটেড যারা থাকে এদের মধ্যে বেশি হয় যারা একটু একাকি থাকে একাকি থাকে সোশ্যালি আইসোলেটেড যারা থাকে তাদের মধ্যে বেশি হয় তো এই জিনিসগুলো তারপরে যারা এই যারা মাইগ্রেট করে এক জায়গা থেকে এক জায়গায় মাইগ্রেট করে তাদের মধ্যেও দেখা যায় সিজোফেনিয়ার হারটা বেশি আচ্ছা আপনি তো কিছুক্ষণ আগে বলছিলেন বিরতির আগে যে দশ বছর বয়স থেকে সাধারণত এর লক্ষণ বা উপসর্গগুলো প্রকাশ পেতে শুরু করে এখন আপনি আমাদের দর্শকদের বলুন যে এই লক্ষণ বা উপসর্গগুলো কীরকম সিজোফেনিয়ার ক্ষেত্রে সিজোফেনিয়ার লক্ষণগুলো যে আমাদের যে অ্যামেরিকান সাইকাট্রিক অ্যাসোসিয়েশন যে লক্ষণগুলো ওনারা ক্রাইটেরিয়াগুলো বুঝিয়েছেন তার মধ্যে বলছেন এক নম্বরে যে অলিক বিশ্বাস যেটাকে আমরা বলি বলি ডিলিউশন যে প্যাশেন্ট বিশ্বাস করবে কোনো একটা অলিক বিশ্বাস থাকবে যে কেউ তার ক্ষতি করতেছে কেউ হয়তো তার খাবারের মধ্যে বিষ মিশাই দিচ্ছে কেউ তাকে মেরে ফেলতে চাচ্ছে কেউ তাকে বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রণ করতেছে কেউ তার শরীরের মধ্যে তার ঘুমন্ত অবস্থায় ইঞ্জেকশন পুশ করতেছে এইরকম বিভিন্ন রকমের যেটার কোনো বাস্তব ভিত্তি নাই যেটার কোনো প্রুফ নাই যেটা কেবল সেই বিশ্বাস করে কিন্তু পেশেন্টের আত্মীয় স্বজন পাশের লোকেরা জানে এবং তারা ভালো করেই দেখতেছে যে এবং এটাকে যতই তাকে এভিডেন্স দিয়ে দেখানো হোক প্রমাণ দিয়ে দেখানো হোক তার এই বিশ্বাসটা যাবে না যাবে না যাবে না এটাই হলো ডিলিউশন তার মানে কি আমরা তাকে আশ্বস্ত করব না আশ্বস্ত করবেন কিন্তু আশ্বস্ত করলে যাবে না এটা ট্রিটমেন্ট ছাড়া যাবে না আচ্ছা এটা একমাত্র ট্রিটমেন্টের মাধ্যমেই মানে কমানো সম্ভব আচ্ছা দূর করা সম্ভব এই যে একটা রুগী ভাবছে যে আমাকে কেউ মারছে আমাকে কেউ খাবারে বিষ মিশিয়ে দিচ্ছে আমাকে ইঞ্জেকশন দিয়ে মৃত্যু করছে কাদের নিয়ে ভাবছে একেবারে পরিবারের লোক দূরের লোক তো আসে একেবারে পরিবারের নিজের মাও হতে পারে মা বাবা ভাই বোন তারাই তাকে মানে ঘুমের মধ্যে ইঞ্জেকশন দিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করতেছে তারপরে তাকে খাবারের মধ্যে বিষ দিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করতেছে হ্যাঁ তাকে বিভিন্ন ভাবে ষড়যন্ত্র করতেছে তার তাকে ঘরের মধ্যে বিভিন্ন ক্যামেরা ফিট করে রাখছে তা তাকে দূর থেকে বিভিন্ন ইয়ে দিয়ে স্যাটেলাইট দিয়ে বা কোনো কিছু দিয়ে কন্ট্রোল করতেছে তার সাথে ভাবছে তার মানে তার দূরবর্তী যারা যারা তার সাথে খুব বেশি ক্লোজ কন্ট্যাক্ট থাকে না তাদের নিয়ে তার এই ভাবনাটা থাকে না সাধারণত না দূরবর্তী হইতে পারে আচ্ছা সে বিশ্বাস করতে পারে যে মনে করেন কেউ আমেরিকাতে আছে তার আত্মীয় বা যে হোক সে বিশ্বাস করতে পারে যে সে তার ওই দূর থেকে তাকে নিয়ন্ত্রণ করতেছে তার কার্যকলাপকে তার চলা ফেরা তার কথা বলা এগুলাকে নিয়ন্ত্রণ তারা করতেছে এবং তাকে দিয়ে খারাপ কাজ গুলা করাচ্ছে আচ্ছা তাকে দিয়ে খারাপ কথা বলাচ্ছে এবং অনেক সময় দেখা যায় যে দূরবর্তী একজনের কমান্ডো তো সে শুনতে পায় 
যেটাকে আমরা বলি হেলুসিনেশন অডিটরি হেলুসিনেশন আমরা যেটা বাংলা ভাষায় বলি গায়েবি কোন গায়েবি কথা শোনা অথবা গায়েবি দেখা এটা হলো দুই নম্বর ক্রাইটেরিয়া তিন নম্বর ক্রাইটেরিয়া হইতে পারে যে আবল তাবল বলা ডিসঅর্গানাইজ পিস আবল তাবল বলা যেটা কোনো অর্থ নাই কোনো অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে না প্যাসেন্টের সাথে কথা বললাম আমরা পাঁচ মিনিট প্যাসেন্ট যে কি বল বলতে যাচ্ছি আমরা সেটা কথা কোনো অর্থ খুঁজে মিনিংলেস কোনো অর্থই নেই একেবারে প্রথম মানে বাক্যের সাথে দ্বিতীয় বাক্যের কোনো মিলই খুঁজে পাওয়া যাবে না এটা কারণটা হলো প্যাসেন্টের যেহেতু থটের মধ্যে গন্ডগোল চিন্তার মধ্যে গন্ডগোল তা মানুষের মানে স্পিচটা কোথা থেকে আসে থট থেকে আসে তার স্পিচ অসুস্থ থটটা অসুস্থ অতএব তার কথাটা অসুস্থ সে উল্টাপাল্টা কথাবার্তা বল বলে যেতে থাকবে তার মানে যার থটটা সুন্দর যার থট সুন্দর আমরা যার আমরা ধরে নিব এটা আমরা এখানে আনডাউটলি বলতে পারবো যার কথা সুন্দর যে সুন্দর করে গুছিয়ে গুছিয়ে কথা বলতে পারবেন তার থটের বা থিঙ্কিং এবিলিটি তার ভালো कम्पेयर ना तुम्हारा <laughs> जवाब दी मान थे गोसल करते चाय दाँत ब्राश करते चाय कपड़ चुपड़ उल्टा पाल्टा माले पर देखा जा शार्ट पड़े शार्टर बोताम गाँचे यम देखा जा देखा जा शार्टर पर एक शार्ट तरह कपड़ चुपड़ो अद्भुत स्टाइले पड़े अद्भुत स्टाइले पड़े जेटा को स्वाभाविक मानुष पड़े ना जो कम्बिनेशन पोशाक कम्बिनेशन गो अद्भुत हो जो देखा जाए कोट नीचे पायजामा तो यही रकम विभिन्न कम्बिनेशन गा पड़े एक अद्भुत कम्बिनेशन मैला जमा कपड़ पड़े क्षकर्म करते ठीक है से तार मत थकुक हाँ तर आत्मय स्वजन परिजन इन कख रोग व्याधि देखा दीबे अपरिष्कार विभिन्न रोग व्याधि देखा दीबे और जो चिकित्सा ना कर विभिन्न जगह से घुरे बेड़ा घुरे गए हारिए जाए अनेक समय हारिए जो पे देखा जो पे विभिन्न एक्सिडेंट हो जो पे अनेक समय पैसेंट भायलेंट हो जाए भायलेंट हुए अन्न के आघात कर बसे जेहेतु पैसेंटे हेलुसिनेशन आनेक समय कमांडिंग हेलुसिनेशन है पैसेंट शुने गायबी कथा सुनल जो तुम ओके मेरे फेल और देखा गया दा दिए कोप दिए दिल अच्छा अर्थात समस्या नाई नहीं क्योंकि समस्या सही को 
সময় লাগবে না ওটা এটা যখন পেশেন্ট ভায়োলেন্ট হয়ে যাবে তখন মানে তাকে ট্যাকেল করা এত সহজ হয়ে হয়ে যাবে না আচ্ছা আমরা এই ভায়োলেন্ট যাতে না হয় কিভাবে আমরা ম্যানেজ করব এই ব্যাপারে নিশ্চয়ই আপনার কাছে জানতে চাইবো তার বিরতি নিয়ে নিই প্রিয় দর্শক সিজোফিনিয়া নিয়ে আলোচনা করছিলাম আমার সঙ্গে বিশেষজ্ঞ অতিথি উপস্থিত আছেন মানসিক রোগ ও মাদকাসক্তি নিয়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ আহনুর রশিদ একটি সংক্ষিপ্ত বিরতিতে যাচ্ছে কিছুক্ষণ পরে ফিরছি সঙ্গে থাকুন আবারও স্বাগত জানাই মনোভুবন সেন্টার নিবেদিত মনের জানার অনুষ্ঠানে দেখবার জন্য আজ আমরা আলোচনা করছিলাম সৃজোফেনিয়া রোগটি নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনায় উপস্থিত আছেন ডাক্তার মোহাম্মদ হাওয়ানুর রশিদ ডাক্তার হাওয়ানুর রশিদ বিরতির আগে বলছিলেন যে এই রোগীরা অনেক সময় অনেক ভায়োলেন্ট হয়ে অনেক কিছু করে ফেলতে পারে তার মানে হচ্ছে তাদেরকে অবশ্যই চিকিৎসা ব্যবস্থার মধ্যে রাখতে হবে কিভাবে তারা আপনারা এই রোগীদের চিকিৎসা দেন সিজোফেনিয়া পেশেন্টকে আমাদেরকে প্রথমে ডায়াগনোসিসটা কনফার্ম করতে হবে ডায়াগনোসিস যদি ভায়োলেন্ট অবস্থায় আসে তাই সেটার ম্যানেজমেন্ট এক ধরনের আর যদি একটা এক একটা একটা হলো ক্রনিক অবস্থা দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা যেটা সেটার ম্যানেজমেন্ট এক ধরনের যদি ভায়োলেন্ট অবস্থায় আসে তখন আমরা হসপিটালাইজ করব এবং হসপিটালাইজ করে দরকার হইলে পেশেন্টকে যে আমার এক্সট্রেন করা বা বেঁধে রাখা যেটা সেই নিয়ম নিয়মে যে আছে এথিক্যালি যেটা সেটা করতে হবে যেন পেশেন্ট নিজের হার্ম বা অন্যের হার্ম করতে না পারে এবং হসপিটালে ভর্তি করার পেশেন্ট যে যেন পেশেন্টের নিউট্রিশন বা খাওয়া দাওয়া যেন সে নিউট্রিশনটাকে এনশিওর করতে হবে যদি মুখে না খায় তাহলে স্যালাইন অথবা এনজিটিউব দিতে হবে পেশেন্টের বায়েল ব্লাডারের দিকে খেয়াল রাখতে হবে ফ্লুইড যার ইনটেক করে কারণ পেশেন্ট যদি না খায় দেখা যায় ফ্লুইড ইনটেক না করলে পেশেন্টের দেখা যাবে যে পেশেন্টের দেখা অসুখের জন্য মারা গেল না পেশেন্ট ফুড ইনটেক না করার জন্য দেখা যায় যে একো ড্রেনাল ফেলিয়র হয়ে গেল ফুড ইনটেক না করে অন্য প্রবলেমের জন্য দেখা যেতে পারে পেশেন্টের বিরাট একটা সমস্যা হয়ে গেল মারাও যেতে পারে এরকম ঘটনা যে ঘটে না তা না গ্রামীগঞ্জে এই ধরনের ঘটনা বেশি ঘটে আচ্ছা গ্রামীগঞ্জে ঘটে ওই হাসপাতালে নিব নিব করতে করতেই দেখা যায় ফুড রিফিউজাল কোনো মতেই খাবে না আমার এক আত্মীয় আমি সাইকাটি পড়ার পূর্বে সে ওইরকম ফুড ডিফিউজাল করছে তারা হাসপাতালে নেয় নি পরে সে ফুড ডিফিউজাল করে পরে বাসেই মারা গেছে সে আচ্ছা সে সিজো ফেরিক ছিল আচ্ছা শারীরিক রোগেরই গুরুত্ব নাই সেখানে মানসিক রোগের গুরুত্ব তো আরোই কম আর আমাদের শহরের মানুষেরই এখন এখনো জিজ্ঞেস করেন যে এটা কি মানসিক রোগ আমি প্রায়ই বলতে শুনি যে এটা কি মানসিক রোগ এটা কি চিকিৎসা আছে ওরা কিভাবে একটা আর লোক যে এরকম অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতেছে ডিসঅর্গানাইজ কথাবার্তা বলতেছে আমাদের সাধারণ মানুষের মধ্যে কি ধারণা সাধারণ মানুষেরা মনে করে এটা জিন বুথের আসর আচ্ছা এটা এটাই ভাবেন এমন কি সাধারণ মানুষ কেন আমাদের ওই যে যারা শিক্ষিত মানুষ তারাও তাই ভাবেন এবং তা তারা প্রথমে যান ওই পীর ফকিরের কাছে তা বোঝার কাছে এদের কাছে যান গিয়ে সমাধান খুঁজেন যখন গিয়ে সমাধান পান না অর্থ করি নষ্ট করেন তারপরে গিয়ে তখন নিরুপায় হয়ে তখন সাইকাটিস্টের কাছে যান তখন তো রোগের অনেক অনেক দূর অ্যাডভান্স হয়ে যাওয়ার পরে তারপরে আসেন আচ্ছা আপনার চিকিৎসাটা কি দেন আমরা চিকিৎসা দিয়ে ভর্তি করে আমরা প্রথমে রেস্টেন করি এই গুড স্টেজে তারপরে আমরা তাকে ইনজেকটেবল ফর্মের অ্যান্টিসাইকোটিক দিই হ্যালোপেরিডাল অথবা অন্য অ্যান্টিসাইকোটিক দিই প্রথম দিকে ইনজেকটেবল ফর্মে যেহেতু ওরাল ফর্মে খাইতে চায় না তারপরে ওরাল ফর্মে ফিরে আসে অ্যান্টিসাইকোটিক হ্যালোপেরিডল অথবা অন্য অ্যান্টিসাইকোটিক রেসপেরিডন ওলানজিপিন কুইটিয়াপিন জিপ্রাসিডন এগুলো দিই দেওয়ার পরে আমরা তারপরে এর সাথে প্রোসাইক্লিডিন দিই আমরা যেন পেশেন্টের ঘাটটার বা কাহ না হয়ে যায় এই জন্য দিই ইপিএস ডেভেলপ না করে তার সাথে বেঞ্জোডাইজিপিন দিই শর্ট টার্মে এটা নাইস গাইডলাইনে আসে দেওয়ার পর পেশেন্ট যখন এ আস্তে আস্তে স্টেবল হইতে থাকে স্টেবল স্টেবল হইলে তারপরে আস্তে আস্তে আমরা বেঞ্জোডাইজিমিনটা আস্তে আস্তে উইড্রো করি পেশেন্টে যদি ডিপ্রেশন থাকে তাহলে আমরা অ্যান্টি ডিপ্রেশন দিতে পারি যদি ডিপ্রেশন থাকে তো এইটা করি এবং পেশেন্টের ফ্যামিলিকে আমরা কাউন্সিলিং করি ফ্যামিলি কাউন্সিলিং কাউন্সিলিং করি পেশেন্টের ফ্যামিলিকে বুঝাই যে আপনার 
সন্তানে এই রোগ হইছে এবং এটা ট্রিটমেন্ট করলে এই লাভ হবে ট্রিটমেন্ট না করলে এই ক্ষতি হবে এবং আপনি এই রোগটা বার মানে পুরোপুরি ভালো হবে না এটা এইভাবে যখন বাড়বে আপনার কিভাবে ট্রিটমেন্ট করতে হবে ওষুধ খাওয়ায় যেতে হবে ফলো আপে আসতে হবে এই জিনিসগুলো আমরা তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি আচ্ছা এবং আপনাকে সারা জীবন এই ওষুধ খেয়ে যেতে হবে বিশেষ করে যাদের বারবার মাল্টিপল এপিসোড হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে তো এই জিনিসগুলো আমরা বোঝানোর চেষ্টা করি এটা বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা আছে তারপরে আমরা বলি পেশেন্টের সাথে আপনারা কোনো নির্দয় ব্যবহার করবেন না এটা রোগের কারণে করতেছে পেশেন্ট পেশেন্টকে যদি কোনো স্ট্রেস দিবেন না যদি এইসব দেন তাহলে এই রোগটা বারবার রিল্যাপস করবে এই জিনিসগুলো আমরা বোঝানোর চেষ্টা করি এই বোঝানোর চেষ্টা করি এটা বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা আছে এটা বলি তারপরে পেশেন্ট প্রুভ করে যখন তার ইনসাইড ফেরত আসে তখন আমরা পেশেন্টকে পেশেন্টকেও আমরা আস্তে আস্তে কাউন্সিলিংয়ের ইয়াতে আনতে পারি আচ্ছা কিন্তু ওটা আফটার রিটার্নিং অফ ইনসাইড পেশেন্টের যখন সে চেতনাবোধ ফেরত আসে সাইকোটিক পেশেন্টকে কাউন্সিলিং সাইকোটিক স্টেটে করা যাবে না আচ্ছা কিন্তু যখন তার ইনসাইড ফেরত আসবে তো তখন তাকে একটা গাইডলাইন দেওয়া যাবে এবং তারপরে পেশেন্ট তখন আমরা তাকে একটা কাজে ইনভলভ করা সহজ কোনো কাজ যেটাতে চাপ কম তার ইন্টারেস্ট আছে তার লেখাপড়া যোগ্যতার সাথে মিল আছে এই ধরনের একটা সহজ কাজে যেটাতে সে ইন্টারেস্ট পায় এই ধরনের একটা কাজে ইনভলভ রাখলে রাখতে হবে এটাও চিকিৎসার অংশ আচ্ছা মানে রোগী খুব বেশি জটিল কাজ খুব ব্রেন ওয়ার্ক না খুব প্রেশারিটেড কাজ না খুব চাপ চাপের কাজ দেওয়া যাবে না আর বড় পেশেন্টের লেখাপড়া যোগ্যতা কতটুকু এর উপরে ভিত্তি করে কাজটা দিতে হবে আচ্ছা তাদের আইকিউ লেভেলটা কীরকম থাকতে পারে না পেশেন্টের তো আইকিউ সিজোফেনি হওয়ার পর কমে যাবে এখন পেশেন্ট কোন সময় ডেভেলপ করছে পেশেন্ট যদি দেখা যায় যে লেখাপড়া শেষ করার আগেই যদি মানে তার সিজোফেনি হয় তাদের লেখাপড়া করতেই পারবে না এমন হলে লেখাপড়া করার পরে তার সিজোফেনি হয়েছে তাহলে লেখাপড়াটা তার হয়তো কোনো রকম হয়েছে কিন্তু আইকিউ কগনেটিভ ইম্পেয়ারমেন্ট তো তার অবশ্যই হবে আচ্ছা মানে যে লেভেলে আসিল ওইটা সে থাকতে পারবে না তার থেকে অনেক ডিটেরিট করবে আচ্ছা ওষুধ ইনজেকশন দিয়ে ওষুধ ট্রিটমেন্ট শুরু করলেন কিংবা মুখে খাওয়ার ওষুধ দিলেন ফ্যামিলিকে কাউন্সিলিং করলেন কতদিন পরে একটু ধীরে ধীরে রোগীরা স্বাভাবিক পর্যায়ের দিকে আসতে পারে এটা কি বোঝা যায় কি না কত দিন কত মাস লাগতে পারে একুট স্টেজে দেখা যায় দেখা যায় সাধারণত এক দেড় মাস পর পরে একটা ইম্প্রুভমেন্ট আসে সিগনিফিক্যান্ট মোটামুটি ইম্প্রুভমেন্ট আসে তখন আমরা ডিসচার্জ করে দিই পেশেন্টকে দিয়ে বলি বাসায় ওষুধ খাওয়াই দিই নির্ভর করবে ইন্ডিভিজুয়াল ভেরিয়েশন আছে সিভিয়ারিটির উপরে পেশেন্টটা কত সিভিয়ার তার উপরে সব পেশেন্ট তো এক হবে না সব পেশেন্ট এক হবে না কারণ আমাদের তো আমরা ভাগই করি তিনটা ভাগে ওয়ান থার্ড পেশেন্ট সিগনিফিক্যান্ট ইম্প্রুভমেন্ট হয় নর্মাল লাইফ লিড করতে পারে আচ্ছা ওয়ান থার্ড উইথ সাপোর্ট নর্মাল লাইফ লিড করতে পারে আর ওয়ান থার্ড কোনো রেসপন্সই করে না তারা সবসময় খারাপ অবস্থার মধ্যে থাকে এবং খারাপ হইতেই থাকে আচ্ছা আচ্ছা তার মানে একশো ভাগের মধ্যে তো ছেষট্টি সাতষট্টি জন রোগী মোটামুটি মানে মোটামুটি সাপোর্টেড মানে নর্মাল অথবা সাপোর্টেড নর্মাল লাইফ লিড করতে পারে আচ্ছা উইথ ট্রিটমেন্ট উইথ ট্রিটমেন্ট আর ওয়ান থার্ড তারা একেবারে খুব খারাপ অবস্থায় থাকে খারাপ হতে হতে কি তাদের আরও ধরনের রোগ শোক হ্যাঁ হইতে পারে তাদেরকে মানে এদেরকে আসলে আমরা চেষ্টা করি যেটা যে যারা রেজিস্টেন্ট সিজোফেনিয়া যারা রেসপন্স করে না এই গ্রুপের মধ্যে যারা পড়ে এখন তো আধুনিক ওষুধ বেরোচ্ছে তখন সেই ক্ষেত্রে আমরা কিছু বিশেষ ড্রাগ আছে যেমন ক্লোজাপিন তারপরে এগুলা দিয়ে চেষ্টা করি এরপরে এর সাথে রেসপেরিডন এগুলা দিয়ে চেষ্টা করি তাতেও যদি রেসপন্স না করে তাতে তখন তারপরে আমরা ইলেকট্রো কনভালসিভ থেরাপি দিই আচ্ছা ইলেকট্রো কনভালসিভ থেরাপিগুলো দিই তখন দেখা যায় অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রেই রেসপন্স করে আচ্ছা এর পরেও যদি রেসপন্স না করে তাইলে তাকে রিহেবিলিটেশন সেন্টারে রাখতে হবে কিন্তু আমাদের দেশে তো আমার জানা মানে তেমন একটা রিহেবিলিটেশন সেন্টার নাই পাবনায় একটা আছে সেটা কোনো রকমে কিন্তু সেই মানে আন্তর্জাতিক মানের কোনো রিহেবিলিটেশন সেন্টার আমাদের দেশে নাই এবং বাংলাদেশে তো মানসিক রোগের প্রকোপ বা সংখ্যা বাড়ছে বাড়ছে যদি তাই হয়ে থাকে আপনাদের মতো সিনিয়র যারা সাইকিয়াট্রিস্ট আপনারা যে সমীক্ষা দেখেছেন তাহলে তো রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার বা মানসিক রোগগুলার স্পেশালাইজ চিকিৎসার ব্যাপারে সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে আরও কাজ হওয়া উচিত 
এটা আসলে কাজ হচ্ছে কিন্তু কাজটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে মানে যে আমাদের একুট ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে ট্রিটমেন্ট করলাম ছেড়ে দিলাম কিন্তু এটা তো হবে না রিহেবিলিটেশনের ক্ষেত্রে যেমন প্যাশেন্টের অ্যাটেন্ডেন্ট মানে মানে প্যাশেন্ট তো প্রবলেমে থাকি প্যাশেন্টের অ্যাটেন্ডেন্ট দ্বারা মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে এই লোড নিতে নিতে তারা মানে ধৈর্যের বাদ ভেঙে তারা এমন সময় দু এক সময় বলেন যে ইঞ্জেকশন দিয়ে মেরে ফেলেন এরকমও আমি বলতে শুনছি মানে সেই তুলনায় তো আমাদের মানে রিসোর্স কম এবং আমাদের এই সাপোর্ট গুলা যেমন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে থেকে যে সাপোর্ট গুলা এখনো ওই ওই পর্যায়ে আসেনি বিশেষ করে রিহেবিলিটেশন সেন্টার এই জিনিসগুলাকে ওইভাবে হাইলাইট করা হয়নি হাসপাতাল হয়েছে মানসিক রোগের অনেক হাসপাতাল হয়েছে মানে কম পয়সা চিকিৎসা পাচ্ছে এটা ঠিক আছে কিন্তু সে চিকিৎসার পরে করবে এটা কি সেই জিনিসটা এখনো মানে সরকারি পর্যায়ে যে ওনাদেরকে গিয়ে যে বুঝাবে এই যে যারা যারা এই এই বুঝানোরটা আমার কাছে মনে হয় যে যারা তুলে ধরার কথা ওনারা ওইভাবে তুলে ধরতে পারেন নাই আমরা এই অনুষ্ঠান নিশ্চয়ই চেষ্টা করে যাচ্ছি আমরা তো মানে আমি বলতে বলতে চাচ্ছি যে যারা মানে ওই রকম যারা ইয়া কর্ণধার আছেন তাদের তারা এটা আমরা আমরা তো আমাদের আমরা ক্ষুদ্র হিসাবে আমরা যতটুকু বললাম যে আমার কাছে মনে হয় যে ওনাদেরকে আমি যে সরকারি পর্যায়েটাকে ঠিক মতো তুলে ধরা যায় তাহলে অনেক তাহলে কারণ মানসিক হসপিটালে যেহেতু বা অনেক ইয়ে পর্যায়ে ট্রিটমেন্টের ফেসিলিটি বাংলাদেশে এখন অনেক ভালো আচ্ছা সরকারি পর্যায়েও ভালো হয়তো সার্ভিস দেওয়া যাচ্ছে না সেটা হলো অনেক গাফলতি আছে আচ্ছা আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই আপনার সাথে একটি বিরতির পরে প্রিয় দর্শক এই পর্যায়ে একটি বিরতিতে যাচ্ছি কিছুক্ষণ পরেই ফিরছি আমাদের সঙ্গেই থাকুন আবারও স্বাগত জানাই মনোভুবন সেন্টার নিবেদিত মনের জানালা অনুষ্ঠানটি দেখবার জন্য আমরা আজ আলোচনা করছিলাম গুরুতর একটি মানসিক রোগ সিজোফেনিয়া নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনায় উপস্থিত আছেন মানসিক রোগ ও মাদকা শক্তি নিয়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ হাওনুর রশিদ ডাক্তার হাওনুর রশিদ আমরা আমাদের দেশের ট্রিটমেন্টের সিনারিওটা আপনি কিছুটা জানানোর চেষ্টা করলেন একটি ব্যাপার ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে খুব আমার কাছে একটু ইন্টারেস্টিং মনে হলো সেটা হলো আপনারা এই রোগীকে কাউন্সিলিংয়ের বদলে তার তার কেয়ার গিভারকে পরিচর্যাকারীকে কাউন্সিলিং করেন এর কারণটা কি এর কারণ হলো প্যাশেন্টের ইনসাইট থাকে না প্যাশেন্ট নিজে তো প্যাশেন্টের তো আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্যাপাসিটি থাকে না এবং যে যার আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্যাপাসিটি নেই তাকে কাউন্সিলিং করা যায় না সাইকোটিক প্যাশেন্টকে কাউন্সিলিং করা যায় না কারণ তার ইনসাইট থাকে না অর্থাৎ আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্যাপাসিটি প্যাশেন্টের যে বোঝার ক্ষমতা সেই বোধটা থাকে না তার ভিতরে ওই জন্য তাকে কাউন্সিলিং করা যায় না এই জন্য প্যাশেন্টের ইয়াকে কাউন্সিলিং করতে হয় আপনি এক পর্যায়ে বলছিলেন যে এই রোগীদেরও আপনি কাউন্সিলিং করেন যে হ্যাঁ যখন তার বোধ শক্তি ফিরে আসে বোধ শক্তি যখন ফিরে আসে তখন করা যায় তখন কীভাবে করেন আপনারা না সেটা তো আমাদের আমরা তখন তার যখন সে ফিরে আসে তো এটা আমরা তখন মেন্টাল স্টেট এক্সামিনেশন করে যখন আর আমরা দেখি যে না প্যাশেন্টে ওই সময় প্যাশেন্ট কিন্তু আবার হতাশ হয়ে পড়ে যখন প্যাশেন্ট কিন্তু মানে সাইসুজোফিনের প্যাশেন্টরা একসময় হতাশ হয় কারণ সে দেখে যখন সে বুঝতে পারে যে আমি এত বড় একটা মানসিক রোগে ভুগতেছি তখন সে ডিপ্রেশনে পড়ে যায় আচ্ছা ডিপ্রেশনে পড়ে ওই সময় কিন্তু সে বলে যে ওই সময় প্যাশেন্টকে বুঝাইতে হয় যে যে না এইসব রোগ নিয়েও ভালো মানে অনেকে জীবন স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারতেছে এই ভাবে তখন প্যাশেন্টকে একটু সাপোর্ট মেন্টাল সাপোর্ট দিতে হয় একটু আশার আলো একটু দেখাইতে হয় আচ্ছা যে তখন হতাশ হয়ে পড়ে প্যাশেন্ট এবং এবং অ্যান্টি ডিপ্রেশন দিতে হয় তখন আচ্ছা चेतनाबोधी तक तो हताशा थकबे ना तर तो बेहूस अवस्था बेहूस अवस्था অর্থাৎ সে একটি বাস্তব জগৎ থেকে একেবারে ডিটাস্ট অবস্থায় আছে ডাক্তার হারুন রশিদ একটু জানতে চাচ্ছি যে এই যে সিজোফিনিয়া রোগীদের যে এত দীর্ঘ সময় ওষুধ দিলেন ইনজেকশন দিলেন 
আমাদের রোগীরা তো প্রত্যেকটা ওষুধ দেওয়ার ক্ষেত্রে বলে যে এই রোগী এই রোগ এই ওষুধের কোনো সাইড এফেক্ট আছে কি না বেশি দিন খেলে কোনো সমস্যা হবে কি না কিন্তু বললেন যে এই ট্রিটমেন্টটা অনেক লম্বা সময় ধরে দিতে হয় আসলে কি সাইড এফেক্ট আছে কি না বোঝা যায় কি না ম্যানেজমেন্ট কি রকম এই সাইড এফেক্টের প্রতিটা ওষুধেরই সাইড এফেক্ট আছে এটা যদি বলা হয় সাইড এফেক্ট নাই এটা সত মানে সত মানে সত্য না কিন্তু সাইড এফেক্টের আমাদের দেশের মানুষেরা সাইড এফেক্টের ব্যাপারে আমি যতটুকু বলছি যতটা মানে সচেতনতা দেখান কিন্তু বাস্তবে ওনাদের কার্যকলাপে সচেতনতার প্রকাশ পায় না এটা আমার একেবারে আমি এটা এটা প্রুভ করতে পারবো আমি এটাকে প্রুভ করতে পারবো আমি এটা ওই ওই প্রুভ দিতে পারবো যেমন প্রতিটা ওষুধের সাইড এফেক্ট আছে যেমন ওই একটা প্যারাসিটামল সেটারও সাইড এফেক্ট আছে এটা হেপাটোটক্সিক বেশিরভাগ মানুষ টাকা করতেছেন তারা ওষুধ খান হইলে ডাক্তারের রেজিস্টার ডক্টরের পরামর্শ ছাড়া তারা গিয়ে গিয়ে ফার্মাসিতে গিয়ে নিজের নিজেরা ওইখানকার যারা আছে যারা ফার্মাসিতে বসেন তাদের কাছ থেকে নিয়ে নির্দ্বিধায় তারা ওষুধ খাচ্ছেন এইখানে তাদের কোনো ভয় আমি লক্ষ্য করিনি সেখানে তারা মোটেও চিন্তা করেন না সাইড এফেক্টের চিন্তা আসে যখন তারা রেজিস্টার ডক্টরের কাছে আসে এই জিনিসটা আমার কাছে বদগম্য না তাদের কাছে এসে বলেন আমাদের কাছে এসে বলেন সাইড এফেক্টের কথা তখন কিন্তু রেজিস্টার ডক্টর ওনারা তো অ্যালার্টই থাকেন সাইড এফেক্টের ব্যাপারে ওনাদের ইয়াতে থাকলে সুপারভিশনে থাকলে আপনার সাইড এফেক্টের ব্যাপারে ওনারা সাইড এফেক্ট যাইনি ওনারা ওষুধ ওনারা ওষুধ দিবে এখন আপনাকে দেখা হলো একটা ওষুধ দেখা হলো দুই মাস ব্যাপার এখন আপনি এটা দুই বছর ধরে খাচ্ছেন আমি অনেক পেশেন্টের পেয়েছি প্রেসক্রিপশন ভেঞ্জোডাইজিপিন লেখা হয়েছে উনি যে ডাক্তার লেখছেন দুই দুই মাসের কথা আচ্ছা অথবা দুই মাস না দুই সপ্তাহের জন্য উনি তিন বছর ধরে খাচ্ছেন এটা উনি ফিজিশিয়ানের খেলে এটা ফিজিশিয়ানের উপর উনি দোষ চাপাইলে তো হবে না এটা উনি আর ওনার কাছে জানি নাই তাইলে এটা ফিজিশিয়ানের উপর তো এখন যদি এটা এটার জন্য উনি এডিক্টেড হয়ে যান এটা উনি এখন তো এটার জন্য উনি এডিক্টেড হয়ে গেছেন এবং এটার জন্য যদি উনি ক্ষতিগ্রস্ত হন এটা উনি তো এটা ওনাকে এটা দায়িত্ব ওনাকেই নিতে হবে যাই হোক আপনারা রোগের রিস্ক বেনিফিট রেশিও বিবেচনা করেন আমরা রিস্ক বেনিফিট রেশিও বেশি আমরাও দেই এবং আমার অন্যান্য যে ডিসিপ্লিনে যারা তারাও দেন হ্যাঁ আমাদের যে ওষুধগুলোরও যেমন রিস্ক রিস্ক আছে বেনিফিটও আছে আমরা এটাকে ইয়ে করি অন্যান্য যেটা আছে ওটা এবং অন্যান্যগুলোও কম না যেমন ক্যান্সারের ড্রাগ মানে লোড না দিতে পারে কিন্তু তারপরে তো দিতে হচ্ছে রোগীদের এই এই মানসিক রোগ ছাড়া আর অন্য কোনো মানসিক রোগ বা অন্য কোনো শারীরিক রোগ থাকতে পারে কি না যদি থাকে তাহলে তো বোধ এটা একটু জটিল হয়ে গেল ধন্যবাদ এটা তো থাকতে পারেই সিজোফেনিয়ার সাথে অন্য মানসিক রোগ যেমন ওসিডি থাকতে পারে সিজোফেনিয়া হওয়ার আগে স্ট্রেস অনেক সময় অনেক সময় ওসিডি থাকে বা সুচি বাই রোগটা থাকে পরে সিজোফেনিয়া ডেভেলপ করে দেশে এদের অনেক এদের সিজোফেনিয়ার পরে অনেক সময় ডিপ্রেশন ডেভেলপ করে বা বিষণ্নতা এই দুইটাই বেশি কমন তাছাড়া অ্যাংজাইটি পেনিক অ্যাটাক এগুলাও থাকতে পারে তারপরে শারীরিক রোগের মধ্যে সিজোফেনিয়া রোগদের ডায়াবেটিস মেলাইটাস হাইপার টেনশন আচ্ছা ওবিসিটি তারপরে ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজ তারপরে হলো লাং ক্যান্সার লাংসের সমস্যাগুলাই পালমোনারি টিউবারকুলোসিস এইসব এইসব কমন সিওপিডি এগুলা কমন আচ্ছা এগুলা কারণ আছে কারণ সে এরা দেখা যায় যে সিজোফেনিয়ার পেশেন্টদের তো লাইফস্টাইল থাকে অন্যরকম দুই নম্বর সেই লাইফস্টাইলের জন্য অসুবিধা হয় খাওয়া বে খাওয়া দাওয়াটা অনিয়মিত করেন হাঁটাচলা করেন না নিয়ম কেন মানতে পারেন না এইসব কারণে বিভিন্ন কারণে ডায়াবেটিস হলে নিয়ম মানতে পারেন না হাইপার টেনশন হলে নিয়ম মানতে পারেন না ওষুধগুলো কিছু ওয়েট বাড়ায় আচ্ছা এই বিভিন্ন কারণে এগুলাকে ব্যালেন্স করতে না পারার জন্য তারা 
এই সব প্রবলেমে পড়েন এবং প্রবলেমগুলোকে যদি সলভ করতে পারেন আবার সিগারেটও বেশি খান সুজিফিনিয়াল প্যাশেন্টরা তো সিগারেটের কারণেও তো লাংসের ক্ষতি হয় ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ হয় তো এই কারণে দেখা যাচ্ছে যে তাদের শারীরিক রোগগুলো এইগুলো এই সব রোগ সাথে হয় এবং এতে করে তো প্যাশেন্টের কি মরার উপর খরার ঘা হয় মানে উভয় মানে বিরাট সমস্যা একটা তৈরি হয় এবং এতে লঞ্জিভিটি কমে যায় আচ্ছা এই ধরনের রোগীদের সঠিক চিকিৎসা নেওয়াটা খুবই দরকার না নিলে আপনি অনুষ্ঠানের মাঝে বলছিলেন যে তারা ভায়োলেন্ট হয়ে যেতে পারে এবং নিজের এবং পরিবারের অন্যদের ক্ষতি করতে পারে এবং একটি আসার কথাও শুনিয়েছেন যে সিজোফেনিয়া রোগীরা উইথ ট্রিটমেন্ট ট্রিটমেন্টের টু থার্ড মোটামুটি ভালোই থাকতে পারে তারা স্বাভাবিক জীবন যাপন স্বাভাবিক জীবন যাপন মোটামুটি করতে পারে ডাক্তার হারুন রশিদ অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছে যে গুরুতর একটি মানসিক সমস্যা সিজোফেনিয়ার সামগ্রিক বিষয়টা নিয়ে আজকে আমাদের সাথে আলোচনা করলে আশা করি আমাদের দর্শকরা এই বিষয়ে সম্যক জ্ঞান পেয়েছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার ব্যস্ততার মধ্যে আমাদের সেটে আসার জন্য এবং এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনাদের জন্য আজকের মতো এই ছিল আমাদের আলোচনা আপনারা জানেন যে এই অনুষ্ঠানে আমরা বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন ধরনের মানসিক রোগ এবং তা এই সংকট থেকে কেমনে উত্তরণের পথ আছে তা নিয়ে আলোচনা করে থাকি এবং ভুললে চলবে না যে শারীরিক রোগের পাশাপাশি মানসিক যে কোনো সমস্যাকেই কিন্তু সমান গুরুত্ব দিতে হবে এই এই কথাটি কিন্তু আমরা অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পর্যায়ে বলে এসেছি এবং আপনারা অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনাদের কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোনো মতামত থাকলে অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন টিভি স্কলে যে মোবাইল নম্বর আসে সেই নম্বরে কিংবা আপনারা মনোভবন সেন্টার বলে ফেসবুকে লগ ইনও করতে পারবেন লগ ইন করে আপনারা আপনাদের কোনো প্রশ্ন বা অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পর্বগুলো দেখতে পারবেন আশা করি দেখবেন এছাড়া আপনারা মেইল করতে পারবেন আমাদের ট্রিবি স্কলের যে ইমেল অ্যাড্রেস আছে সেখানে আশা করি অনুষ্ঠানগুলো দেখতে থাকবেন এবং আপনারা সুস্থ থাকবেন শারীরিক এবং মানসিকভাবে সবাইকে ধন্যবাদ আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আল্লাহ হাফেজ